気持ちいいね気持ちいいですねなんか温まる、うん、なんかね足湯って、うん、足だけなのに、うん、全身が温まるんだよねポカポカするんですね不思議ですよ<笑>不思議まあ定山系にね今日は来てるんですけれども無料の足湯こう入ったことあるって方も多いんじゃないですかね札幌中心部から車でおよそ1時間札幌の奥座敷定山系は古くから市民に親しまれてきた温泉ですえー、もうこれからね<笑>季節的には紅葉がすごく綺麗じゃないですかはいさあ今日はですね温泉だけじゃない定山系の楽しみ方をご紹介しますはい兄ちゃんやだやだやだやだこっち来ないで<笑>川から見る定山系でまさかのハプニング発生<笑>木彫りの熊とまるまるのお店絶品ほかほかのメニューとは二十四時間買えます。知る人ぞ知る新たなお土産とは。濃厚ですね。温泉だけじゃない。上山系の楽しみ方。なるほど。まあ、この通りはですね定山系のメインストリートなんだけど、はいうん、まあ温泉旅館だったりとかね,ねお土産屋さんとかって立ち並んで、はい、まあザ温泉街って感じですよね。ねで、はい、温泉といえば温泉といえば温泉まんじゅうでしょそう思うでしょはい実は温泉まんじゅうだけじゃないんですよ。温泉まんじゅうもいいんですが今回は温泉らしからぬグルメです。今回ね紹介したいグルメというか食べ物屋さんはこちらなんですけど、うん、ここまずちょっとね看板というかその上りをちょっと見ていただいて、はい、上山系、うん、シュウマイシュウマイ木彫り木彫り全然イメージわかないですねな何屋さんってわかる看板こちらなんだけどあこれがこれちょっとちょっと読んでシュウマイは山で食べ食べるもの、ね、山で食べるもの,の、ね、<笑>ますますわからないというねゆりえがシューマイは山で食べるものって一体何の店今回のラブ北海道は温泉だけじゃない定山系の楽しみ方をご紹介温泉街で見つけた定山系シューマイ木彫りののれん何のお店聞きたい多すぎるんでちょっと行きましょう。<笑>ちょっと行きましょう。<笑><笑>こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。おら、もう入ってきたらもう木彫りですね。あ、こちらこれもそうですね。あ、すいません。よろしくお願いします。はい、ます定山系シュウマイ、はい、木彫り、はい。何屋さんだろう。<笑>そう。シュウマイ専門店です。シュウマイ専門店。<笑>はい、専門。で、ね、隣に木彫りのギャラリーがあるんです。はあ、このお店の隣に、はいはあ、店構えはちょっとラーメン屋っぽいんですけどね、はい、<笑>ちょっとラ,ラーメン屋な本業ラーメン屋なんであ本業ラーメン屋なんですか、はいはい、実はこちらの大村さんは札幌で大人気のラーメン店山嵐のオーナー2年前にこの場所にメニューにシュウマイしかない専門店をオープンしました山の中で始めたんですよ最初は。あまりにも山すぎてああお客さんがああ<笑>ちょっとあまり来なくてで、はい、降りてきた降りてここにはいそうですかここも定山系で山なんであまあそうですねはいなるほどそういうことですか山の中で始めたから山で食べるものというお店の名前になったそうそんな専門店のシュウマイにはこだわりがたっぷり詰まっていますこちらがジンジャーシュウマイなんか大きいですね。はい、大きめのシュウマイ。さすが専門店。<笑>出来たてだから。<笑>うまいっすね。あ、生姜効いてますね。生姜効かせて、うん、ちょっとうちはうちのシュウマイ柔らかい感じのシュウマイなんですね。そうですね。はい、顔も結構薄,薄めっちゅうか。そうですね。柔らかくて、ね、はい、うんうん。食べやすい。道産にこだわったという具材は。生姜のほか
玉ねぎなどの野菜と鶏肉を合わせ道産小麦で作った特注の薄皮で包んでいますそしてこちらはブラックペッパーがいいアクセントになっているペッパーシューマイうんおおおいしいおいしいおいしいもう食べた瞬間に肉汁あふれ出してきますね結構胡椒効いてますなるほどピッとでまたこれがちょっと癖になってこれまたビールとか合いそうですね、はい、出ました<笑>ですよね、はい、<笑>でもなぜシウマイ専門店だったのでしょうかラーメン屋の前は餃子屋をやってたんですよ実は包むのが好きなんですか<笑>そうですね包むのが好きなんです<笑>それでその時にあのシュウマイもやってたんですけど、はい、なんか餃子屋なんだけどシュウマイが美味しいってこう、はい、評判があって、はい、評判があってそれでいつかこうシュウマイ専門店やりたいなっていうのはあったんですよねラーメン店が軌道に乗り人に任せられるようになったので大村さん念願だったシュウマイのお店に挑戦したんだそうですさらに変わり種としてこちらのエゾシカシュウマイうん、ああ。すごいたっぷり、鹿肉入ってますね。はい、なんか鹿肉って、ちょっとこう、がパサつくじゃないけど。いろいろ、調理して、工夫して,、はい、工夫してジューシーにしてます。ああ、めっちゃ美味しいです。そして、ジンギスカンをイメージしたという、ラムシュウマイ、ラム肉がたっぷり。変わり種シュウマイは、一個から注文できるので。試しに食べてみる人も多いそうですここ縁あって定山系できることになったんですけどやっぱなんか新しい名物になるようなものを作りたいと思いましてはい、新たな名物になればいいなと思ってはい。定山系シュウマイはい、定山系といえばシュウマイだよねみたいなはい<笑>隣の木彫りのお店も案内してもらいましたおーすごい<笑>数あります三年ほど前から大村さんが趣味で集めたという熊を中心におよそ二百体の木彫りを展示販売するギャラリーになっています<笑>目玉みたいななんかお気に入りのお気に入りのものはありますか、はい、お気に入りのものですか今あこれとかあこれ、はい、強そうガオウグマですはいガオ<笑>雰囲気似てますね。そうですか。つって。<笑>大村さんは上山系から木彫りの文化も発信していきたいと言います。今ちょっと木彫り掘る職人さんとかがすごい少なくなってきてるので、えー、で見てもらえる場所を作って、えー、新しく掘る人とかがね出てきてくれればいいなと思って。見てもらいたいという木彫りとこだわりのシュウマイ、上山系から大村さんの挑戦が続きます。さあ続いてはですね、定山渓のちょっと変わった場所から、うん、この定山渓を見てみたいと思います。はい。今日はどういう体験になるんですか。はい、今日はこのサップという乗り物に乗っていただいて、はい。はい。豊平川の最上流部を下っていただきます。サップですね。ゆりえは経験経験済み？初めてです。初めて。おお,お。デビュー。デビュー。デビュー。デビュー。<笑>こう立って、あ,あ立って、立ってこう、シャー、優雅に、結局優雅に、基本優雅に、あで,で両サイドの景色を見ながら、あそうそうそう,そう、あ,あ紅葉綺麗だなみたいなっていうイメージです。初体験のサップにイメージが膨らむゆりえちゃん。まずは小見方などのレクチャーを受け、早速乗ってみます。はい膝からで。おおおおおおおおだっ初乗りどう大丈夫でとりあえずここら辺で練習してみましょうあーあ,ーあ,ーあ,ーあ,ーあー大丈夫かなよいしょおーおーおーおー優雅な感じ優雅だな<笑>一方経験があるリちゃんは余裕のようですねでは出発レッツゴー行ってきます<笑>渓谷の中をサップに乗って往復 1.5 キロほど進みます定山渓の四季折々の自然を感じられる人気のツアーです
口に立つんだよサップだから立たないとサップじゃなくなっちゃうサップとはスタンドアップパドルボードの略確かにスタンダップ立ってなんですがあ、結構揺れる<笑>ちょっと、兄ちゃんやだやだやだやだこっち来ないで<笑>なんとか立ち上がりましたが、こいでみるとバランスが取りづらく、なんだか不自然なゆりえちゃん。いや、そう、私が思う優雅はちょっと違うんだよ。もうちょっとしたら慣れそう。しかし、しばらくすると、慣れて余裕が出てきたようです。ちょっとこう、水に。優雅な気持ちで。すると前方に美しい景色が現れましたここから見るその紅葉っていうのは最高ですよ絶景ですよ風が少ないとこうやって反射してああ鏡のよう鏡のようわあ本当だ全部映ってる流れが緩やかなので水面に反射して見える木々紅葉の時期は絶景が広がります慣れてくると一体感が出てくるとねすごく楽しいあのこうこうえいえいえいえいえいえいえいこうこうなんかねこれがな慣れてるとねあのいけるんだよサップの経験があるりちゃんちょっとちょっと調子に乗ってると危ないよ,気持ちよすごい澄み切った綺麗な空気ですね深呼吸したから<笑>ちょっと遅くなるんですよ<笑>ゆりえ、あっち行けみたいな。<笑>なんとパドルでゆりえちゃんのボードを押すいたずら。その時。<笑>あの、なんか、おお、おお、なんか、おお。ええ、今だとしたんですか。あの、なに、わ、悪いことしたから。<笑>私のこと。そう、バランス崩れちゃって。<笑>おおみたいな。<笑>もう急におおってなってそのままとか。あの正直ね、俺もね心の準備なかった。目<笑>いっぱい遊んだ後は休憩です。<笑>このツアーには焼きマシュマロとお茶がついています。<笑>疲れた体に甘いものは嬉しいですね。甘くて美味しいね。最高です。<笑>さらに別料金ですがドローンでの撮影もしてくれます。じゃあね前からドローンがと飛んでくるんでちょっと見といてください。前から来てます。バイバイ。これは思い出に残ること間違いなし。上山系を違った角度から楽しめるアクティビティです。めちゃくちゃ良かったです。温泉だけじゃなくて、はい、自然アクティビティもいろんな魅力あってね。はい、上山系は温泉だけじゃないということですね。この後、二十四時間いつでも買える、知る人ぞ知る人気のお土産登場。今回のラブ北海道は、温泉だけじゃない、上山系の楽しみ方を紹介しています。さあ続いてはですね、はい、あの温泉街からちょっと歩いてですね、うん、あの住宅地にやってきたんですけれども定山家の,そのお土産をちょっと紹介したいと思います、うん、おお、お土産、えー、いいですねやっぱ来たらね必ずお土産買って帰りますからねもちろんですよそのお土産は24時間いつでも買えるそうですがこちらです自動販売機あります。これこれえー、えー、豆腐豆腐今豆腐出て<笑>豆腐です豆腐そう。定山系豆腐高平商店は豆腐を自動販売機で売る珍しいお店です。木目寄せね厚揚げ。あいいですね、えー。大好きです。早速買ってみました。割と豆腐って大丈夫？どうだ。うちゃうちゃならないの？ってなったら。うちゃうちゃならないの？なってない。<笑>大丈夫、あ、大丈夫ですね、形
。それはそうでしょう。それは計算されて。あ、それそそか。<笑>でもなぜ自動販売機なんでしょうか。聞いてみました。一人で作りながら販売する時間ってもったいないので自動販売機でっていう、はい、確かにお一人だったら難しいですよねで,す、はい、でも24時間使えるしです、はい、生まれも育ちも定山系の高平さん定山系に一軒だけあった豆腐屋さんが廃業する際町に豆腐屋さんがなくなるのは寂しいと会社員を退職後2023年から始めましたこちらの豆腐は甘みが強い道産の大豆豊よまさりと苦りのみで作られていますオープンして1年半ほどですがわざわざ保冷バッグ持参で買いに来るお客さんもいるんだとかお、濃厚ですね美味しい<笑>いただきますものすごいたいなんか大豆の風味がすごいですね、えー、おいしい米油で揚げているのでしつこさがないという揚げ豆腐も人気ですうんあ、うん、これも美味しい美味しい、うん、美味しいあいいね<笑>まあ調理して食べる人も多いんですけど、うん、このままのおやつ代わりに食べるっていう人も<笑>結構しますね、はい。確かにこのねお豆腐の自然な甘みがあるので、はい、全然このままでも美味しいですよね、はい鍋にもね、お豆腐はリースですしです、ね、これは最高じゃないですか、うん、最高だよ絶対上山系の美味しい水で作るこだわりの豆腐です紅葉シーズンにぴったり温泉だけじゃない上山系ご紹介しました<笑>ところでテレビをご覧の皆さん来週末の予定は開けてありますかエチティビ秋の感謝祭は来週ですよ。ゆりえ。ついに。近づいてきましたね。そうなんですよ。楽しみ、楽しみ。九月二十日から二十二日の三日間。エチティビ秋の大感謝祭が開催されます。札幌ファクトリーの会場に。今年は。ラブ北海道と大空町のコラボグルメが登場。あ、うまい。わあ、すごい。おいしいおまえだねおいしいおいしいこれすごいですねこれまでの放送でリちゃんとゆりえちゃんがオホーツクの大空町と一緒に開発したコラボグルメその名もコロコロ大空ポトフとってもおいしく仕上がったのですが実は大空町の皆さんがですねまだまだ改良してくれてるらしいんですそうなんですよねもうなんかね完璧を求めてるらしいんですよ<笑>僕らもちょっとどうなんですかねなんかもうちょっともうひとひねり入れたいですよね私たちもゆりえもね、はい、完璧主義者だからね<笑>求めちゃうんですよね<笑>大空町の皆さんに負けないようりちゃんとゆりえちゃんもこのポトフにひとひねり加えたいそんな時力になってくれるという企業が現れましたこういうことですかううゆりえさん<笑>日清オイリオです,です確かに合いそうですよねポトフにちょっとこう垂らしたら今ちょっと想像してますけどねはいどうですかいいねいいですよねいいねキャノーラ油やごま油オリーブオイルなど皆さんにもおなじみ食用油の会社日清オイリオにはポトフにひとひめりを加えるのにぴったりなアイテムがあるというんです今回ご協力をしてくださるということでありがとうございますありがとうございます,います<笑>力強いですね<笑>いや本当にね、えー、でいろんなきっと商品があると思うんですけれども、はい、今回どういったものをこのポトフと合わせてくださるんですかねはいえー、と弊社の日清やみつきオイルシリーズでございます、はい、おやみつきシリーズいいですねやみつきですねやみつきにみんなやみつきになっちゃう感じですね、はい、やみつきですはいこちらが日清やみつきオイルいつもの料理にかけるだけで名前の通りやみつきの味になる調味料感覚で使えるオイルなんです今回はポトフということなので、はいえー、ガーリックバター風味とカレーオイルをおすすめさせてもらえたと思いますすごいな<笑>なるほどこう食べていただいている途中に
追いがけしてもらっていわゆる味変なんかも楽しんでもらえればなと。まさにあのそれがやりたかったんですよ。<笑>ね、もうね今回のその商品開発においてはね、はい、僕ユリエはすごいね。<笑>結構力爆発的な感じがするんですよ。<笑>いろんなところにこう、はい、チーズ入れてくださいとか。うん団子入れてくださいとか本当に私の願いを皆さん叶えてくれて、うん、もう今回も最高ですよ、うん、このオイルありがとうございます真ん中でもこの二つが合うんじゃないかということですね,ですね、はい、まずはノーマル状態のコロコロオーズラポトフを試食しますあ、うまいな改めてなんだけど、うまいね美味しいですねうんうんうんそこに日清やみつきオイルガーリックバター風味を一回しかけるとおおふわーっとやっぱかけた瞬間に香ってきますね,ますねあーいいいいねありがとうございますなんか優しいニンニクの香りですねあ、ええ、全く違うものになっていったというよりも、うん、さらにこう風味が豊かになってきたっていう感じがするんですよ、うんうんうんうん、いいねいいねありがとうございますガーリックバターいいですね<笑>合いますか。もともと洋風でしょ。はい。さらに洋が出てきた。<笑><笑>じゃあちょっと私か。カレー。カレー。<笑>もうでもねこの香りだけでめっちゃ食欲そそられる香りなんですよ。あ,あ、合う合うよう。めっちゃ合います。カレー風味。そうですね。でもやっぱカレーも強すぎないのでう,うまくこのポトフに馴染んでくれて。ほうほうほうほう。ちょっとこのカレーのスパイスの香りが香るので、うん、めちゃくちゃ美味しいありがとうございます合いますね<笑>よかったですなんかもうポトフという固定概念を超えちゃってるような気がするんですよ<笑>新しいポトフかもしれないですね今回の大感謝祭ラブ北海道も、はい、なんて言うんでしょうこう皆さんの協力がちょっと強いですね、うん協力的な感じですよね。もう最強。最強な感じがしますよね。まあ、揃って。それで最強のこうポトフが。出来上がってるっていう。はい、もう。これでバシッと決まりましたね。今回のポトフ。これで。完成。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>日清やみつきオイルで、味変も楽しめる。一杯で二度おいしいコロコロ大空ポトフは HTB 秋の大感謝祭札幌ファクトリー会場でぜひりちゃんとゆりえちゃんに会いに来て